이런 부분에서 역시 젠하이저의 흔적이 느껴지고요. PC방 같이 시끄러운 곳에서 써보면 노... 안녕하세요 아리즈네입니다 이번에 제 채널에서 처음으로 게임의 헤드셋 리뷰를 하게 됐네요. 제품은 에포스 AC3 하이브리드입니다. 에포스라고 하면 아직 생소한 분들이 많으실 텐데요. 젠하이저는 다들 잘 아실 겁니다. 에포스는 원래 젠하이저에서 게이밍 기어 전문 서브 브랜드였는데요. 현재는 젠하이저에서 분사 독립해서 세계적인 보총기 그룹인 디멘트의 자회사입니다. 그러니까 원래 헤드폰으로 오랜 역사를 가진 젠하이저의 노하우에 이제 보총기 기술까지 합쳐진 헤드셋 브랜드인 셈이죠. 우리나라에 출시된 에포스 H3 하이브리드 시리즈는 두 가지 모델이 있는데요. 상위 모델인 무선 H3 프로 ANC는 USB 무선 동굴과 노이즈 캔슬링을 지원합니다. 하위 모델인 H3 하이브리드는 여기서 동굴과 노캔이 빠지죠. 제 리뷰에선 이 H3 하이브리드에 대해서 자세히 알아보겠습니다. H3 하이브리드는 무선 전용 헤드셋은 아닌데요. 그런데도 블루투스 연결을 지원합니다. 유선과 무선으로 동시에 두 대의 기기와 연결하는 점프 믹스 기능을 지원하죠. 상황에 따라서는 게임을 하는 PC나 게임기하고는 별개로 스마트폰용 보이스챗 앱을 써야 할 때가 있는데요. 점프 믹스 기능이 있으면 헤드셋 하나로 가능합니다. 스마트폰으로 통화가 걸려오거나 게임 공략을 볼 때도 헤드셋을 벗을 필요가 없죠. 이런 기능을 제대로 지원하는 헤드셋이 흔하지가 않아서 메리트가 상당히 큽니다. 블루투스 딜레이도 한번 측정을 해봤는데요. 딜레이가 0.2초로 꽤 짧습니다. 물론 완전히 게임용이라고 하기엔 좀 부족하죠. 그래도 간단히 모바일 게임을 즐기는 정도로는 나쁘지 않습니다. 실내용 헤드셋에서는 크게 의미는 없지만 무선 신호 강도도 측정을 해봤는데요. 이 정도면 아웃도어용 헤드폰들보다는 좀 약해도 실내용으로는 충분히 괜찮네요. 음질 분석에 앞서서 디자인부터 자세히 살펴보면요. 기존 젠하이저 이미지하고는 다르게 꽤나 택티컬하게 생겼습니다. 뭔가 프로게이머가 쓸것 같은 포스가 있죠. 제가 디자인에서 제일 재미있게 본게 이어패드인데요. 이어패드가 측면은 인조 가죽이고 안쪽은 벨벳입니다. 이게 세계에서 제일 비싼 헤드폰인 젠하이저 HE1하고 비슷한 구조죠. 피부에 닿는 부분은 부드러워서 촉감이 좋으면서도 저음이 새어나가는 양을 줄일 수 있는 이중 재질입니다. 안에는 메모리 폼까지 채워서 착용감이 폭신하고 좋네요. 벨벳 재질은 땀을 흡수해서 오래 착용해도 착용감이 좋은 장점도 있는데요. 대신에 가죽보다는 오염에 취약한 단점도 같이 따라오죠. 그래서 이어패드를 분리해서 교체하기 쉽도록 설계했습니다. 이어패드를 세탁할 경우에는 건조를 잘 해야 냄새가 나지 않는다고 하고요. 새 이어패드도 공식몰에서 구입할 수 있습니다. 착용감에서 좀 아쉬운 건 헤드셋 전체 무게인데요. 무게가 298g이라서 오래 쓰기에는 무게감이 약간 느껴질 수 있습니다. 그래도 쿠션 설계가 좋아서 오래 착용해도 무게 대비 피로감은 확실히 적게 느껴지네요. 마이크는 대략 135도 범위로 위아래로 움직일 수 있는데요. 마이크를 위로 올리면 바로 음소거가 됩니다. 게임하느라 바쁠 때 음소거 버튼을 더듬더듬 참는 것보다 훨씬 직관적이죠. 그리고 또 하나 재밌는 점이 마이크를 아예 분리할 수도 있습니다. 자석 방식으로 뗐다 붙였다 할수 있어서 내구성도 좋고요. 마이크를 떼고 나면 해당 부위를 덮을 수 있는 커버도 추가로 제공합니다. 마이크가 없는 우측 면에는 볼륨 다이얼이 있고요. 볼륨 조절은 디지털 방식입니다. 다이얼이 평평하고 작아서 그립감이 살짝 떨어지는 느낌은 좀 있네요. 유선 연결 단자들은 좌측 이어컵 아래 방향에 있고요. 아날로그 연결은 기본으로 제공하는 전용 케이블을 꼭 사용해야 됩니다. USB 연결은 그냥 평범한 C타입 단자네요. 헤드밴드는 좌우 각각 10단계로 스텝이 걸리면서 조절이 되고요. 스텝에 눈금이 있어서 항상 일정한 높이로 맞추기가 편합니다. 헤드밴드 신축 소재가 메탈로 되어 있어서 느낌이 확실히 튼튼하네요. 배터리 사용시간은 USB 연결을 쓸 때는 USB로 전원을 공급받아서 사용시간 제한이 없습니다. 아날로그 유선이나 블루투스로만 쓰면 사용시간 제한이 있긴 한데요. 스펙상 최하 24시간 수준이라서 하루 이틀 쓰는 데는 전혀 지장이 없습니다. 참고로 아날로그 유선 연결 상태일 때도 헤드폰을 쓰려면 무조건 전원을 켜야 되네요. 이제 본격적으로 음질에 대해 살펴보면요. 에포스 H3 하이브리드는 대략 40mm 구경의 다이나믹 드라이버를 사용합니다. 쇠자를 드라이버 근처에 갖다 대면 강력한 자석으로 달라붙는데요. 자력이 강한 네오디뮴 자석을 쓴 고음질 설계입니다. 음색은 확산 음장을 기준으로 플랫하면서도 고음으로 갈수록 완만하게 떨어지는 튜닝인데요. 소리가 얌전하면서도 정확한 느낌입니다. 원래 HD600으로 대표되는 젠하이저의 레퍼런스 사운드 느낌이죠. 게임에서 들려야 할 소리들은 다 들리면서 거리감과 방향감도 정확하게 느껴집니다. 이 정도면 음악 감상용 헤드폰으로 쓰기에도 좋을 정도로 소리 튜닝 완성도가 괜찮네요. 고음은 10kHz가 좀 많이 빠지는데요. 소리를 오래 들어도 편안하고 또 공간감도 자연스럽습니다. 초고음 대역폭 자체는 잘 나와서 소리 해상력이 특별히 나쁘진 않네요. 저음은 하만 타겟하고 비슷하게 적당히 강조되어 있고요. 저음도 대역폭이 상당히 깊어서 초조음이 묵직하고 듣기 좋습니다. 특정상으로는 저음에서 좌우 편차가 좀 보이는데요. 
실제로 크게 이식되는 정도는 아니네요. 한편으로 중저음에서 묘한 강조점이 있는데요. 이 부분은 이퀄라이저 기능을 사용해서 눌러주는 쪽이 좀더 듣기가 좋습니다. 다만 EQ값이 헤드폰에 저장이 안돼서 윈도우 전용인 점은 좀 아쉽네요. 한편으로 착용 위치에 따라서 소리 차이가 꽤 있는 편인데요. 헤드폰을 뒤로 당겨서 착용할 때가 소리 밸런스가 제일 괜찮습니다. 그리고 아래보다는 위로 올려 착용할 때가 소리가 좀더 좋네요. 그러니까 착용 기준점을 귓구멍 기준이 아니라 귓바퀴 전체 기준으로 잡아놓은 것 같습니다. 착용감 면에서는 확실히 이쪽이 좀더 합리적인 설계죠. 고주파 외율은 전 대역에서 1% 이하로 상당히 좋습니다. 역시 고음질 드라이버답게 비선형 왜곡이 적고요. 앰프 내장형 헤드셋이다 보니까 화이트 노이즈가 없지는 않습니다. 물론 이 정도면 다른 헤드셋들하고 비교해서 노이즈가 적은 편이네요. 지금부터 AC3 하이브리드의 실제 사운드를 녹음해서 들려드릴게요. Windows PC Airpods Gaming Center를 설치하면 이퀄라이저와 7.1 채널 가상 서라운드 기능을 쓸수 있는데요. 프리셋은 기본적으로 플랫폼 함네 가지를 지원합니다. 그리고 유저 설정도 무한대로 계속 생성할 수 있고요. 헤드셋의 버튼을 눌러서 EQ 프리셋이나 서라운드 모드를 빠르게 변경할 수도 있습니다. 다만 EQ를 쓰면 컴프레서가 걸려서 볼륨이 계속 미세하게 오락가락 하더라고요. 그래서 프리셋들은 가급적 안 쓰는 쪽을 추천드리고 싶고요. 커스텀 EQ를 조절할 때는 0.11보다 위로는 올리지 마세요. 사실 기본 소리 자체가 괜찮아서 굳이 EQ를 안 만져도 됩니다. 7.1 채널 서라운드 기능을 켜면 특히 컴프레서가 더 강하게 걸리는데요. 소리 파형을 비교해보면 무비 프리셋에서 컴프레서가 더 세게 걸리는 모습이 확실히 보입니다. 이러면 게임에서는 작은 소리도 크게 키워줘서 사프를 하기가 좋은 장점이 있는데요. 대신에 음악이나 영화에서는 볼륨이 미세하게 오락가락하는 현상이 생길 수가 있죠. 컴프레서를 피하면서 서라운드 효과를 쓰고 싶은 분들을 위해서 팁을 드리자면요. 무비 프리셋을 불러온 다음에 EQ를 전체적으로 5dB 정도 낮추고 프리셋을 따로 저장해서 쓰세요. 지금부터 이퀄라이저 프리셋에 따른 소리 변화를 녹음해서 들려드리겠습니다. 이퀄라이저로 중저음만 눌려준 소리도 비교해 보겠습니다. Airpods Gaming Center는 마이크도 다양한 설정을 지원하는데요. 노이즈 제거 기능들이 좋아서 주변이 시끄러워도 보이스 챗에 별 문제가 없습니다. 측음 설정을 조절하면 내 목소리를 헤드셋으로 들을 수 있는 점도 좋네요. 음성 강화는 마이크 이퀄라이저 기능인데 이건 바꿔도 딱히 큰 차이는 없었습니다. 마이크 튜닝이 노이즈 억제를 우선시해서 목소리가 살짝 어색하게 들릴 수도 있는데요. 물론 게이밍 헤드셋은 목소리 음질보다는 노이즈 억제가 더 중요하니까 목적대로 잘 만든 거죠. 지금부터 실제 마이크 음질을 녹음해서 들려드릴게요. 에포스 H3 하이브리드 헤드셋의 마이크는 노이즈를 상당히 적극적으로 억제시켜줍니다. 조용한 방에서 혼자 쓸 때는 체감이 잘 안될 수도 있는데요. 피시방 같이 시끄러운 곳에서 써보면 노이즈 억제 효과가 확실하게 체감이 됩니다. 소음이 지하철 소음 수준으로 높을 때도 노이즈를 상당히 잘 잡아주네요. 지금까지 에포스 H3 하이브리드에 대해 알아봤는데요. 한 줄로 평가하자면 소비자들이 바라는 모든 기능을 다 넣은 최상급 게이밍 헤드셋입니다. 가격대가 좀 높기는 해도 이런 다기능성 헤드셋을 원하는 분들이라면 충분히 투자할 만하겠죠. 
게이밍 헤드셋이라고 하면 보통 음질은 별로 기대하지 않는 경우가 많은데요. H3 하이브리드는 오히려 어지간한 음감용 헤드폰들보다 소리가 괜찮습니다. 이런 부분에서 역시 젠하이저의 흔적이 느껴지고요. 헤드셋을 평소에 음악 감상용으로도 쓰고 싶은 분들께 특히 추천드립니다. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.